Уже в восьмой раз в преддверии Дня Победы во Дворце спорта Лобня состоялся традиционный турнир по дзюдо «Мемориал братьев Улюшкиных». Подробности у Натальи Жуковой. Турнир для сильных и смелых, умеющих постоять за себя, а если надо, и за родину. Как это делали наши земляки, братья Улюшкины до войны, пять братьев Василий, Петр, Иван, Михаил и Сергей вместе со своей матерью проживали на Красной Поляне. Война отняла у нее всех пятерых сыновей, но, получив тогда лишь одну похоронку, Екатерина не оставляла надежду и продолжала ждать возвращения детей до самой своей смерти. Этот турнир посвятили их памяти и великой победе. Многие семьи лишили своих их близких. Просто семья братьев Илюшкиных, она такая наиболее характерна, наиболее показательна для Российской Федерации, для нашего Подмосковья, для наших мест. Поэтому мы решили приурочить вот этот турнир, посвященный победе именно братьям Улюшкиным. По традиции, спортивный праздник открыли гимном Российской Федерации. Равняясь на российский триколор, юные спортсмены серьезны и сосредоточены. Им предстоит непростая борьба, ведь во Дворце спорта собрались лучшие из лучших, и каждый надеется стать первым. Надеешься на победу? Да. Я был на разных соревнованиях, в разных городах. С первым я еще, конечно, не возвращался, но, но надеюсь. Лопню представляли 25 человек, все из клуба «Бранд Ком Мастерс», спортсмены которого славятся не только хорошей дисциплиной и мастерством. Здесь в мальчишках воспитывают благородство и ответственность. Даже во время школьных драк ты можешь как будто ну, помочь, ты не должен стоять как в сторонке, потому что... Дедо помогает э, мальчику стать мужчиной. Этот турнир очень важен для начинающих спортсменов, ведь, как известно, лучшая тренировка – это соревнование. Именно благодаря таким встречам вырастают серьезные соперники. Чемпион Центрального федерального округа Лобненец Дмитрий Борисов регулярно выступает на самых разных соревнованиях. Несколько месяцев назад он боролся за призовое место на чемпионате России. К сожалению, в лидер не попал, но зато стал лучшим на юношеском чемпионате под дзюдо в Латвии. Несмотря на отточенные боевые навыки, отношения с другими ребятами юноша предпочитает выяснять мирным путем. Никогда не дрался, не считаю это правильным делом. Это моя жизненная позиция, можно все словами разъяснить, нежели чем драться. Но если человек неадекватный и пристает, можно вступиться в драку. В драке, как уверяют специалисты, важна не только сила, но и техника. Именно этот навык в первую очередь оценивали судьи соревнований. И в этот раз впервые за всю историю турнира обладателя лучшей техники ждал особый приз. Изготавливается пояс победителя, он завязывается вот на, на живот, такой красивый, блестящий, там металлическая бляха такая большая. И там написано, что значит, обладатель данного пояса является там, чемпионом чего-то, 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 чего-то. Чемпионом турнира «Мемориал братьев Улюшкиных» стал Вилен Динов из Москвы. Лобнинские же спортсмены стали лучшими в общекомандном зачете. Наталья Жукова, Алексей Орлов, Михаил Жуков, телекомпания Лобня.